Hello guys! Welcome sa ating panibagong episode dito sa ating Josh and Benny YouTube channel. Get ready sa ating DIY trip to Korea sa tipid and commute budget style. Sa day 1 ng aming trip, we had our 6pm flight via Cebu Pacific for 9,000 pesos na round trip ticket per person, included na ang travel tax. After almost 4 hours ng biyahe ay lumapag na kami sa Incheon Airport at around 12 midnight Korea time. Paglapag ng airport, duretso na kami sa immigration and we went straight sa booth ng SK Telecom to redeem yung SIM card na nabili namin via Klook. For 1,248 pesos ay mayroon na kami 7 days unlimited data with free incoming calls and texts. Since past midnight na at ang first trip ng Airport Express o RX train to Seoul ay 5.23 a.m., kumain muna kami at umidlip sa mismong airport. Anyway, nagbook na kami in advance ng ticket for RX from Airport to Seoul Station for just 371 pesos per person via Klook. Mas mura ito compared sa binibentang ticket sa machine ng 11,000 won for adult tickets o 470 pesos. At 5.05 a.m. ay pwede na kaming mag-abang sa train platform and at exactly 5.23 a.m. ay dumating talaga ang train. On time as always. After almost 1 hour ng biyahe, nakarating na kami ng Seoul Station by 6.07 a.m. at naglakad going to our rented property via Airbnb. After the quick rest and freshen up sa aming accommodation, naglakad na kami pabalik sa Seoul Station on our way to Don Wimon Museum Village. Dahil wala pa kaming team money card, bumili muna kami ng single journey ticket sa Line 1 from Seoul Station to City Hall Station for 1,500 won kung saan magsisimula ang aming walk trip going to Don Wimon Museum Village. When you decided na mag-DIY sa Korea at talagang gusto niyong tipid, ihanda ninyo ang inyong mga paa sa mga malalayong lakaran. Anyway, nandito na tayo sa Don Wimon Museum Village. Free entrance dito at marami rin mga makakainan. Ang Don Wimon Museum Village ay parang isang buong community na nakapreserve kung paano ang Korea noong panahon ng 1980s. So parang may pagka-reply 1988 ang vibes nito. So after exploring Don Wimon Village, just in time for lunch ay kumain kami sa isang restaurant sa area na may classic Korean vibes din. Ang in-order namin ay ang kanilang lunch box with soda for 9,000 won. After lunch, on our way naman sa next stop, ang HIKR Ground na isa rin K-pop museum. Naghanap na rin kami ng convenience store para bumili ng team money card at magpa-load na rin para sa pagsakay namin sa mga bus. Siya nga pala guys, sa pag ikot namin sa Seoul, ang gamit namin ay neighbor map to track kung anong bus stop ang sakayan at babaan. At ang bus number na need namin sakyan. We will post a separate video kung paano mag-navigate through neighbor map. So stay tuned! So from Don Wimo Museum Village to Hiker Ground ay inabot kami ng 15 minutes sa biyahe. From Seoul Museum of History bus stop to Gwangyo bus stop na pinakamalapit na bus stop sa Hiker Ground ay nasa 1,501 ang pamasahe. Then from Gwangyo bus stop ay lakad na lang papunta sa Hiker Ground. Ang Hiker Ground ay isang interactive museum na binuksan ng Korea Tourism Organization para sa younger generation to enjoy yung K-pop, K-drama, and Korean culture vibes. Free admission dito sa Hiker Ground kaya perfect para sa mga naghahanap ng libreng mapapasyalan dito sa Seoul. Walking distance na rin ang Chongye Chon Stream na perfect na tambayan for a fine Tuesday afternoon. Pwede kayong mag-coffee, kwentuhan, and rest para feel na feel nyo ang buhay sa Seoul. From Chongye Chon Stream, naglakad kami papunta sa nearest bus stop on our way to Myeongdong and yung sikat sa TikTok na biggest Daiso store sa Korea. Sumakay kami sa Gwangwa Moon Bus Stop and ride the bus 702A or 702B to Lotte Department Store Bus Stop, then walk to Myeongdong. 
Nasa 1,500 won pa rin ang pamasahe and it took us 8 minutes to get there. Expect nyo ang more lakad na naman ang gagawin nyo sa Myeongdong para talagang ma-explore nyo lahat ng mga beauty finds, food trip at mga pwedeng pasalubong. Allocate enough budget kung ang habol nyo ay food trip dahil talagang maraming makakainan sa area. Then before dinner time, pinuntahan na nga namin guys itong biggest retail store daw ng Daiso sa Korea. At sa aming biyahe pa uwi, still, 1,500 won lang ulit ang nagastos namin sa transportation. At sa dinner, yung 7,000 won per person nyo, sapat na. That's it for our day 1. Abangan nyo dahil sa day 2, biyaheng nami ay nandaman kami in a DIY style.